আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো এর আগের ভিডিওতে আমরা কথা বলেছি পলিটেকনিকের শিক্ষাক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় এবং পলিটেকনিকে ভর্তির টোটাল প্রসেসটা নিয়ে তো পূর্বের ভিডিওগুলো যদি মিস করে থাকেন আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা কয়েকটি টপিক নিয়ে কথা বলবো নাম্বার ওয়ান কেন আপনি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন নাম্বার টু জিপিএ কত পেলে সরকারি পলিটেকনিকে চান্স পাওয়া যায় নাম্বার থ্রি পলিটেকনিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি একটি ডিপার্টমেন্টে চান্স পাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার ফোর পলিটেকনিক চয়েসের ক্ষেত্রে কোন কোন পলিটেকনিকগুলো সিলেক্ট করা উচিত নাম্বার ফাইভ সরকারি এবং বেসরকারি পলিটেকনিকের মান কি একই নাম্বার সিক্স কোন ডিপার্টমেন্টে পড়া উচিত তো কথা না বাড়ি চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাই মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল লেনজন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কেন আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করব তো এর উত্তরে অনেক অনেক কথা বলে থাকে এবং বলাটাই স্বাভাবিক এক একজন এক এক রকম চিন্তা করে এক্ষেত্রে আমি বলবো বর্তমানে সারা বিশ্বে কারিগরি শিক্ষার অনেক চাহিদা রয়েছে সেই আমাদের দেশেও কিন্তু কারিগরি শিক্ষার্থীদের অনেক জব সেক্টর চালু হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি বলছি না যে আপনি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আপনার জন্য জব প্রস্তুত আছে আপনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করলে একটি জব পেয়ে যাবেন তো আবার অনেকে বলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং করে কোনো জব নিও আমি তাদের বলবো পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে কি কম দামি চাকরি করে না বেকার থাকে না আমি নিজে দেখেছি অনেককে পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে বিএসসি করেও কিন্তু তারা প্রপার ভাবে নিজেকে তৈরি করতে না পারার কারণে চাকরি পায় না অথবা খুব ছোট মানের চাকরি করে অর্থাৎ যে চাকরি তার সাথে যায় না সেই চাকরি তাকে করতে হয় এক্ষেত্রে মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনার নিজেকে তৈরি করতে হবে চাকরির জন্য আপনার নিজের যদি অ্যাবিলিটি না থাকে আপনি জেনারেলে পড়লে কি আর কারিগরিতে পড়লে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দিক হচ্ছে আমি বলবো যদি আপনি নিজেকে খুব ভালোভাবে তৈরি করতে পারেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাহলে কিন্তু অনেক জব সেক্টর চালু রয়েছে সরকারি অনেক জব চালু রয়েছে এরপর যদি আপনি বিএসসি করেন আপনার জন্য আরো বড় বড় জব কিন্তু অপেক্ষা করছে আমার মতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং করার আর একটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ এসএসসির পরে চার বছর পড়ার পর উচ্চ শিক্ষিত নাও হতে পারেন উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর নাও হতে পারেন তবুও কিন্তু যদি আপনি নিজেকে প্রভাব ভাবে তৈরি করেন তাহলে কিন্তু একটি জব আপনার জন্য প্রস্তুত থাকছে তো এরপর যে প্রশ্নটি থেকে জিপিএ কত পেলে সরকারি পলিটেকনিকে চান্স হয় এর আসলে কোনো সঠিক উত্তর দেওয়ার মতো না আপনারা ফেসবুকে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করলে এক একজন এক এক রকম উত্তর দেয় এই পয়েন্ট ফেলে চান্স পাওয়া যায় এই পয়েন্টে না তোমার চান্স হবে না এক্ষেত্রে মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার চান্স নির্ভর করে আপনি যে পলিটেকনিক আবেদন করছেন সেই পলিটেকনিকের ওপর এবং সেই পলিটেকনিক কোন ডিপার্টমেন্টে আবেদন করছেন সেটার উপর এছাড়াও আপনি যে আবেদন যে বছরে করছেন সে বছরে দেশের সার্বিক ফলাফল কীরকম হয়েছে সেখানে যারা আবেদন করেছে তাদের জিপিএটা কীরকম এগুলোর উপর নির্ভর করে মূলত সিলেকশনটা হয় তো এক্ষেত্রে যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখি ধরেন আপনি ঢাকা পলিটেকনিকে আবেদন করেছেন সেখানে কোনো টেকনোলজিতে আসন সংখ্যা হচ্ছে দুইশো এখন এক বছরে দেশের রেজাল্ট ভালো হয়েছে অর্থাৎ জিপিএ ফাইভের হার বেশি এবং কারিগরি শিক্ষায় তাদের আগ্রহ আছে ঢাকা পলিটেকনিকের দুইশো আসনের বিপরীতে দেখা যাচ্ছে যে জিপিএ ফাইভ আবেদন করেছে দুশো দশজন এক্ষেত্রে কিন্তু জিপিএ ফাইভ পাও দশজন বাদ যাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে এক বছর দেশের রেজাল্ট হয়তো একটু এ প্লাস কম হয়েছে আসনের বিপরীতে এ প্লাস পাও আবেদন করেছে হয়তো একশো সামথিং এক্ষেত্রে কিন্তু আবার ওই ফোর পয়েন্ট থেকে ছাত্র নেওয়া হচ্ছে এরকম ভাবে পলিটেকনিক ভেদে টেকনোলজি ভেদে মানুষের চয়েস থাকে ভিন্ন আবেদনের হার থাকে ভিন্ন এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সিলেকশনটা হয় সো এক্ষেত্রে বলার কোনো সুযোগ নেই যে এত পয়েন্ট পেলে তোমার চান্স হবে এত পয়েন্ট পেলে তোমার চান্স হবে না আপনি যদি নিজে একটু বিশ্লেষণ করেন যে গত বছর আপনি খোঁজ নেন গত বছর পলিটেকনিকে এই টেকনোলজিতে যারা চান্স পেয়েছিল তাদের জিপিএ কীরকম ছিল তার আগের বছর কীরকম ছিল এ বছরের দেশের রেজাল্ট কীরকম তাহলে নিজেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এত পেলে চান্স হচ্ছে বা আমার এত পাওয়া দরকার ছিল যে তোমার পয়েন্টে তো আমার এই পলিটেকনিকগুলোতে আবেদন করা উচিত এই টেকনোলজিগুলো আবেদন করা উচিত এভাবে আপনি কিন্তু নিজেকেই বিষয়গুলো ভাবতে হবে তো নিজেকে ভেবে চিনতে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এরপর আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পলিটেকনিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি সাবজেক্ট বা ডিপার্টমেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা সাধারণত আমাদের দেশের মানুষের একটি ঢাকা কেন্দ্রিক একটা ভাব থাকে স্বভাবতই ঢাকা পলিটেকনিক আবেদনে বেশি হয় আমরা ভাবি
অনেক বড় প্রতিষ্ঠান তাদের সেই শীর্ষ পর্যায়ের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমি ঢাকা পলিটেকনিকে পড়লে হয়তো আমার সার্টিফিকেটের দাম বেশি হয়ে যাবে আমার ডিমান্ড বেশি হবে চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে পড়লে হয়তো আমার ডিমান্ড কম থাকবে এরকম কিন্তু কোনো বিষয় না কারণ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কিন্তু আপনার মান বাড়াচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে একটি ভালো রেজাল্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য আপনি যদি ডুয়েটের ফার্স্ট ওয়াইফ হন বা আর যে আরো ভালো কিছু করেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনি উদাহরণ হিসাবে থাকবেন জমক ছাত্র চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আবেদনের ক্ষেত্রে পলিটেকনিকে বেশি গুরুত্ব নিয়ে দিয়ে আপনার গুরুত্ব দেওয়া উচিত আপনার নিকটবর্তী পলিটেকনিক কোনগুলো কোথায় পড়লে আপনার সুবিধা হবে আপনি সহজে নিরাপদ বোধ করছেন সেই পলিটেকনিক গুলোতে আপনার আবেদন করা উচিত এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আসে সরকারি এবং বেসরকারি পলিটেকনিকের সার্টিফিকেটের মান কি সমান আমার সরকারি পলিটেকনিকে যদি চান্স না হয় তাহলে কি আমি বেসরকারি পলিটেকনিকে পড়লে একই মান পাবো মূলত সরকারি এবং বেসরকারি পলিটেকনিকের সার্টিফিকেটের মান সমান তবে আমাদের দেশে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে অনেক এভাবে বেসরকারি পলিটেকনিকে পড়লে হয়তো একটু দুর্বল ছাত্র তার সরকারিতে চান্স হয় না বেসরকারি পলিটেকনিকের ছাত্ররা কিছু পারে না এর অবশ্য যথেষ্ট কারণও রয়েছে আমাদের দেশে বর্তমানে পাঁচ শতাধিক প্রায় বেসরকারি পলিটেকনিক রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদের পর্যাপ্ত ওয়ার্কশপ নেই পর্যাপ্ত লোকবল নেই শুধুমাত্র তারা ব্যবসার জন্যই পলিটেকনিক দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের গুটি কয়েক পলিটেকনিকের জন্য কিন্তু সকল বেসরকারি পলিটেকনিক অনেক সময় ঢেউ হতে হয় যে পরে বেসরকারি পলিটেকনিকের মান কম আসলে এরকম কোনো বিষয় না এরপর প্রশ্ন থাকে চয়েজার ক্ষেত্রে কোন কোন ডিপার্টমেন্টগুলো সিলেক্ট করা উচিত এক্ষেত্রে আসলে এক একজনের ক্ষেত্রে এক 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 ডিপার্টমেন্টে পড়া উচিত অর্থাৎ আপনার ধরেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হওয়ার ইচ্ছা আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে আপনার শখ বেশি কিন্তু আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল পড়ানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে আপনি ততটা ভালো করবেন নতটা ভালো করতেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চান্স হলে তো এক্ষেত্রে যেহেতু চান্সেরও ব্যাপার স্যাপার আছে আমি যদি সাজেস্ট করতে হয় সাজেস্ট করবো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে টপ প্রায়োরিটি পাই সিভিল ডিপার্টমেন্ট এবং এরপরে সরকারি এবং বেসরকারি মিলে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এবং কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে চাহিদা বহুল সাবজেক্ট এছাড়াও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও আপনারা পড়তে পারেন তাছাড়া যদি শুধুমাত্র বেসরকারি চাকরির কথা বলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু টেক্সটাইলের অনেক চাহিদা রয়েছে আর ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট করার আগে আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই আপনার নিকটবর্তী কোনো মানুষের সাথে পরামর্শ করবেন কোন সাবজেক্টটি আপনার জন্য ভালো হবে এবং প্রত্যেকটা টেকনোলজি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জেনে নেবেন অর্থাৎ সিভিল এবং কনস্ট্রাকশন কি একই রকম টেকনোলজি কিনা এর পার্থক্যটা কি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স কি একই সাবজেক্ট কিনা এর পার্থক্য কি কোনটা পড়লে ভালো হবে এই বিষয়গুলো অবশ্যই জেনে তারপরে কিন্তু কিন্তু আবেদনের জন্য সাবজেক্ট সিলেক্ট করবেন নাহলে দেখা যাবে আপনি না বুঝে আবেদন করলেন চান্স হয়ে গেল পরে আফসোস করতে হচ্ছে তো আফসোস যেন করতে না হয় এই জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে আপনার আগ্রহী সাবজেক্টে আপনার জিপি অনুযায়ী যে সাবজেক্টগুলোতে চান্স হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেইগুলো নিয়ে আবেদন করার চেষ্টা করবেন এরপরে যে প্রশ্নটি আসে আমার হয়তো আমার পছন্দের টেকনোলজিতে বা কোনো ভালো টেকনোলজিতে সরকারি পলিটেকনিকে চান্স হয় নাই এক্ষেত্রে কি আমার একটু কম সাইজের সম্পন্ন টেকনোলজিতে সরকারি পলিটেকনিকে পড়া উচিত নাকি বেসরকারি পলিটেকনিকে ভালো টেকনোলজিতে পড়া উচিত এক্ষেত্রে আমি বলবো যদি আপনার অ্যাবিলিটি থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই ভালো টেকনোলজিতে বেসরকারি পলিটেকনিকে পড়েন কারণ না শুধুমাত্র আপনি এমন একটা টেকনোলজিতে পড়লেন যার কোনো জব সেক্টর নেই তাহলে তো সরকারিতে পড়ে কোনো লাভ হলো না আপনার চারটা বছরই লস হলো চারটা বছর শুধু লস নেই আপনি সারা জীবনে কিভাবে আপনি চলবেন সেই বিষয়টা নিয়েও আপনাকে তখন চিন্তিত হবে তো এই জন্য সময় থাকতে সুযোগ থাকতে প্রথমে ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিন যাতে করে পরবর্তী জীবন আপনাকে আক্ষেপ করতে না হয় তো সর্বোপরি মোট কথা হচ্ছে যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এগুলো নিয়ে খুব ভালোভাবে আপনি আলো আপনার পরিবারে আলোচনা করেন সব বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন দেন আপনি আবেদনের দিকে অগ্রসর হন হুট করে একটা ভাই পরামর্শ দিল অমুক পরামর্শ দিল এই ডিপার্টমেন্ট ভালো আমি আমার ডিপার্টমেন্টকে অবশ্যই ভালো করবো আর একজন আরেকজনের ডিপার্টমেন্টকে ভালো করবে তো কারো পরামর্শকে মূল প্রায়োরিটি না দিয়ে আপনি সবার পরামর্শ নেন নিজের সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কোনটা পড়লে আপনার জন্য ভালো হবে কোনটা পড়লে আপনি ভালো করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই কিন্তু আপনার আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ আপনার লাইফ আপনার সিদ্ধান্ত অন্য কারোর সিদ্ধান্ত হতে গিয়ে নিজের লাইফটাকে নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আশা করি ভিডিওটি থেকে আপনার উপকৃত হবেন যদি কোনো তথ্য মিসিং হয়ে থাকে কোনো কিছু জানার দরকার হয় কমেন্টস করতে পারেন এছাড়াও আমার সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে আমাকে নক